జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో కెమిస్ట్రీ అంటే భయం వేస్తుంది ఎలా పాస్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి స్టూడెంట్స్కి ధైర్యం చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను కెమిస్ట్రీలో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి ఏ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనే విషయాలు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం కెమిస్ట్రీలో చాలామంది పిల్లలు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ చదువుతారు ఫోర్ మార్క్స్ చదువుతారు ఒకవేళ పేపర్ టఫ్గా వస్తే మనం చదివిన క్వశ్చన్ రాకపోతే పాస్ అవుతామా లేదా అనేటువంటి భయంతో కొంతవరకు పేపర్ని పాడు చేసే అవకాశం ఉంది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి సో పాస్ అవ్వడం కష్టము అనుకున్న సందర్భంలో టూ మార్క్స్ మనని గట్టెక్కిస్తాయి సో ఫస్ట్ మీ అందరూ చేయాల్సింది టూ మార్క్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి సో టూ మార్క్స్ అంటే ఏ ఏ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి టూ మార్క్స్ మెయిన్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి టూ టూ మార్క్స్ వస్తాయి గట్టిగా ఒక పది క్వశ్చన్స్ ఉన్న దాంట్లోంచి రెండు రెండు మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తాయి అలాగే ఫోర్త్ ఏ గ్రూప్ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ దీని నుంచి రెండు టూ మార్క్స్ వస్తాయి సో అక్కడికి మీకు నాలుగు టూ మార్క్స్ కవర్ అయిపోతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఫోర్త్ ఏ గ్రూప్ వీటిలో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి ఆ తర్వాత స్టైక్యోమెట్రీ నుంచి ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాగే మీకు దాంట్లో వన్ ఏ టూ ఏ గ్రూపుల నుంచి అప్లికేషన్ పార్ట్ తీసుకోండి యూజెస్ యూజెస్ ఆఫ్ సోడియం కార్బొనేట్ యూజెస్ ఆఫ్ కాస్టిక్ సోడా ఇలా అప్లికేషన్ నుంచి ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇలాంటివి అలాగే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మీరు చేయగలిగితే నామింగ్ క్లేచర్ మీద ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా వస్తుంది అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో యాసిడ్ బేసిస్ నుంచి ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది సో టూ మార్క్స్లో వీటి మీద ఈ టాపిక్స్ మీద మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ అలాగే ఫోర్త్ ఏ గ్రూప్ వన్ ఏ టూ ఏ గ్రూప్ అలాగే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నామింగ్ క్లేచర్ మీద అలాగే అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ మీద అలాగే స్టైకియోమెట్రీలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి టూ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటి మీద స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లోంచి ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వీటిని తరువుగా ఉంటే మినిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయవలసింది స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టైక్యోమెట్రీలో మీరు చేయగలిగితే ప్రాబ్లం బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాబ్లం కావచ్చు లేదా ఎంపిరికల్ ఫార్ములా మాల్టిపుల్ ఫార్ములా ప్రాబ్లం కావచ్చు ప్రాబ్లం చేయగలిగిన వాళ్ళు స్టైక్యోమెట్రీ చేయండి నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్ ప్రతి ఒక్కరూ చదవలసిన టాపిక్ దాంట్లోంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది గట్టిగా ఐదు క్వశ్చన్ హైడ్రోజన్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఒక క్వశ్చన్ చదవండి హైడ్రైట్స్ షార్ట్ నోట్స్లో కోవలెంట్ హైడ్రైట్స్ దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ చదవండి ఆ నెక్స్ట్ హెచ్ టూ ఓ టూ యూజెస్ హెచ్ టూ ఓ టూ ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ రిడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీస్ క్వశ్చన్ చదవండి అలాగే హార్డ్ వాటర్ సాఫ్ట్ వాటర్ డెఫినేషన్ చదివి క్యాల్గాన్ మెథడ్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రేజన్ మెథడ్ చదవండి ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది తర్వాత అందరికీ ఈజీగా ఉన్న టాపిక్ ధర్మోడైనమిక్స్ ధర్మోడైనమిక్స్ నుంచి చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హెస్లా కావచ్చు సిపిసి రిలేషన్ కావచ్చు లేదా ధర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లాస్ కావచ్చు దాని నుంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అదేవిధంగా మీరు చూస్తే కనుక థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్ థర్టీన్త్ గ్రూప్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్లో డైబోరియన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ చదవండి ఒక క్వశ్చన్ బోరాక్స్ బీటెస్ట్ చదవండి 
ఇంకో క్వశ్చన్ అలాగే డైబోరిన్ స్ట్రక్చర్ చదవండి ఇంకో క్వశ్చన్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ చదివితే డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే కెమికల్ ఈక్విల్ ఇప్రియంలో లీచౌట్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్మెంట్ దెన్ అప్లికేషన్ థీరీ క్వశ్చన్ అప్లికేషన్ టు హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ అప్లై టు కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ చదవండి అలాగే డిలైవ్ కేపీకేస్ రిలేషన్ ఫర్ హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ అంటే అమోనియా ప్రిపరేషన్ కావచ్చు లేదా ఫర్ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ కావచ్చు వీటి నుంచి డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఫోర్ మార్క్స్లో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్స్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కెమికల్ బాండింగ్ అలాగే హైడ్రోనెట్ కాంపౌండ్స్ థర్టీన్త్ గ్రూప్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మీకు ఐసోమెరిజం అలాగే ఏబీసీ కన్వర్షన్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ కనుక మినిమం మనం చదవగలిగితే ఫోర్ మార్క్స్ కనీసం ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాయటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా ఫైనల్లీ ఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు చాయిస్ ఉంది మీరు రెండు క్వశ్చన్లు రాస్తే చాలు సో చాయిస్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకు అవసరమైతే కొన్ని టాపిక్స్ వదిలేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ చదవండి అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో బోర్ పాసిలేట్ సైడ్రోన్ స్పెక్ట్రం క్వశ్చన్ దాంట్లో డ్రాబ్యాక్స్ కూడా చదవండి డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ లిమిటేషన్ చదవండి రెండోది క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అందరూ చదువుతారు కానీ సిగ్నిఫికెన్స్ రాంగ్ రాస్తారు సిగ్నిఫికెన్స్ కరెక్ట్గా రాసుకుని అది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్లో ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్స్ ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎంత అలపి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ క్వశ్చన్ ఒకటి చదవండి పీరియాడిసిటీ క్వశ్చన్ చదవండి ఐదు క్వశ్చన్లు ఇక్కడికి కెమికల్ బాండింగ్లో హైబ్రైజేషన్ క్వశ్చన్ చదవండి ఎంఓఈడి డయాగ్రామ్స్ ఎన్ టూ ఓ టూకి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక్కడికి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అయినాయి మీరు చదవగలిగితే బెంజీన్ చదవండి ఇంకా చదవగలిగితే ఇతలీన్ టూ ప్రిపరేషన్స్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ త్రీ అలాగే ఎసిక్లీన్ టూ ప్రిపరేషన్స్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక త్రీ ఆర్గానిక్ అనేది చాయిస్లో పెట్టుకోండి చదవలేని వాళ్ళు సో మీరు బాగా చదవాల్సిన ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను బోర్స్ పాసిలేట్స్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్స్ ఐనైజేషన్ ఎంత అలిపి ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఐపీ వన్ ఐపీ టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అలాగే పీరియాడిసిటీ ఈ పీరియాడిసిటీ క్వశ్చన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు పీరియాడిసిటీ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంటే కాబట్టి దాన్ని ఒక్కసారి కొంచెం తరువుగా అవ్వండి ఈ ఐదు ప్లస్ హైబ్రైజేషన్ అలాగే ఎంఓఈ డయాగ్రామ్స్ ఎన్ టూ ఓ టూ సో మినిమం ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ టాపిక్స్ ఇలా కవర్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు ఫార్టీ మార్క్స్కి ప్లస్లో ఉంటారు